என் தாய்மண்ணின் அன்பு சகோதர சகோதரிகளுக்கு என் அன்பான வணக்கங்கள் இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் பிரின்சிபல் ஆஃப் கோல் செட்டிங் பிரின்சிபல் ஆஃப் கோல் செட்டிங் என்ன அப்படின்னா ப்ரோ ஆக்டிவ் ரியாக்டிவ் பிரின்சிபல் ஸ்டீஃபன் கோவை என்ன சொல்லிருப்பாரு அப்படின்னா ப்ரோ ஆக்டிவ் ரியாக்டிவ் பிரின்சிபல் வந்துட்டு நம்ம கோல் செட்டிங்ல ரொம்ப ரொம்ப மெயின் சொல்லி பாருங்க அது என்ன அப்படின்னா ஒண்ணுமே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ப்ரோ ஆக்டிவ் ரியாக்டிவ் பிரின்சிபல் நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா ஒண்ணுல ஒரு சர்க்கிள் டிரா பண்ணிக்கணும் அந்த சர்க்கிள் டிரா பண்ணிட்டு இன்னைக்கு உங்களுக்கு இந்த நிமிஷத்துல எந்தெந்த விஷயங்களுக்கு நீங்க ரெஸ்பான்சிபிள் நினைக்கிறீங்களோ அத எழுதிக்கணும் ஒண்ணுல எதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு நீங்க ரெஸ்பான்சிபிள் எதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்க கவலைகள் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அது எல்லாத்தையுமே அந்த சர்க்கிள்குள்ள எழுதிக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் வந்துட்டு என்ன எழுதிக்கிறேன் ஆட்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் அ சொசைட்டிங்கிறது எனக்கு வந்துட்டு கன்சர்ன் நான் எழுதிக்கிறேன் ஹை ஸ்பீட் ரைடர்ஸ் வண்டியில போறவங்க ஸ்பீடா போறவங்கலாம் வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு கன்சர்ன் நான் எழுதிக்கிறேன் அடுத்தது மொபைல் போன் யூசேஜ் வந்துட்டு என்னோட இதுன்னு சொல்லி எழுதிக்கிறேன் கன்சர்ன் எழுதிக்கிறேன் ஹாப்பினஸ் இந்த ஃபேமிலி ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் அசைன்மெண்ட் பண்றது ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கணும் அப்புறம் வந்துட்டு குளோபல் வார்மிங் ஏர் பொல்யூஷன் அப்புறம் வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர்றது சோ இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நான் என்ன எழுதிட்டேன்னா அந்த சர்க்கிள்குள்ள என்னுடைய கன்சர்ன் நான் எழுதிக்கிறேன் இது எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் போட்டிருக்கிறது இது வந்துட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறுபடுங்க சோ நான் வந்துட்டு ஆல்ரெடி சொல்ற மாதிரி அந்த பேப்பர்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சுக்கோங்க அந்த சர்க்கிள்ல என்னென்ன இந்த பாயிண்ட்ல உங்களுக்கு கன்சர்னா நினைக்கிறீங்க எதெல்லாம் உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கறத நீங்க அதுல பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுங்க சரிங்களா சர்க்கிள் ஆஃப் கன்சர்ன் அப்படின்னா நான் அந்த முன்னாடி இதுலயே சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த பெரிய சர்க்கிள்ல இந்த குளோபல் வார்மிங் ஓசோன் டிப்ளீஷன் ஹை ஸ்பீட் ரைடர்ஸ் சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு நம்ம ஒருத்தரால மட்டும் இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ண முடியாது நம்ம ஒருத்தரால மட்டும் அதை போய் மாத்த முடியாது ஹோல் சொசைட்டியோ மேசிவ் சொசைட்டியவே மாத்தினாதான் அது மாத்த முடியும் அது ஃபோலா வந்துட்டு மாறணும் ஒருத்தர் மாறினா அது மாறாது சோ அத பத்தி நம்ம ஒரி பண்ணிட்டு இருக்கிறதுல ஒரு யூஸும் கிடையாது அது எப்படி அப்படின்னா சும்மா நம்ம ஓடிட்டு இருக்கிற டிவிய பார்த்து அதை வச்சு நம்ம வந்துட்டு அதுக்கு அதை பார்த்து நம்ம ஷவுட் பண்ற மாதிரி அதுக்கு ஈக்குவலுங்க அது என்னன்னா அதனால ஒரு எனர்ஜியும் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா ஆக போறது கிடையாது நமக்கு இருக்கிற எனர்ஜி எல்லாம் ஸ்பாயில் தான் ஆகுங்க அது வந்துட்டு ஒரு நெகட்டிவா ஒரு இதுக்கு வந்துட்டு நம்மள நெகட்டிவான கண்ணோட்டத்துல மித்தவங்க பாக்குற அளவுக்கு அது கொண்டு போயிருங்க சோ அது வந்துட்டு என்னன்னா குளோபல் வார்மிங் ஹை ஸ்பீட் ரைடர்ஸ் ஓசோன் டிப்ளீஷன் ஏர் பொல்யூஷன் சால்வேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்க எடுத்திருந்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்துட்டு சர்க்கிள் ஆஃப் கன்சர்ன் குள்ளி எழுதி வச்சுக்கோங்க தனியா ஒரு சர்க்கிள் போட்டு அந்த சர்க்கிள்குள்ள அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே எழுதி வச்சுக்கோங்க அதாவது உங்களால மட்டுமே வந்துட்டு அதை மாத்த முடியாது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே அந்த சர்க்கிள் ஆஃப் கன்சர்ன் குள்ள போட்டு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது சர்க்கிள் ஆஃப் கன்சர்னை பத்தி நினைச்சிட்டு இருக்கிறது வந்துட்டு வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் தாங்க அடுத்து வந்துட்டு சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃபுளுயன்ஸ் சிஓ ஐன்னு சொல்லுவாங்க சிஓ ஐனா என்னோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே எதெல்லாம் என்னோட கண்ட்ரோல் குள்ள இருக்கிறதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அசைன்மெண்ட் எழுதுறது சின்ன குழந்தைங்க வந்து ஹோம் ஒர்க் எழுதுறது டெஸ்ட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றது அப்புறம் நம்மளுடைய ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்ஸ் பண்றது இது எல்லாமே சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃபுளுயன்ஸ் தானங்க அது நம்ம குள்ளேயே நம்ம இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணிக்கிறது சோ அது வந்துட்டு என்னன்னா இது நம்ம முடிஞ்சா மாத்த முடியும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஃபேமிலிக்குள்ள இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்மளால மாத்திக்க முடியும் சோ அதெல்லாம் வந்துட்டு சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃபுளுயன்ஸ் சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃபுளுயன்ஸ் கூட தனியா எழுதி எடுத்துக்கோங்க இப்போ சர்க்கிள் ஆஃப் கன்சர்ன் குள்ள ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கும் சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃபுளுயன்ஸ் குள்ள ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா இப்ப அந்த பெரிய சர்க்கிள ரெண்டா பிரிச்சு போட்டீங்க ஒன்னு வந்துட்டு சர்க்கிள் ஆஃப் கன்சர்ன் ஒன்னு வந்துட்டு சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஓகேங்களா இப்ப உங்களுக்கு புரியுது சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃபுளுயன்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ரியாக்டிவ் பீப்புளுக்கு இதே சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃபுளுயன்ஸ் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அவங்க ப்ரோ ஆக்டிவ் பீப்புள்னு சொல்றாருங்க அவ்வளவுதான் இப்போ நீங்க தனியா போட்டிருக்கீங்களே அந்த சர்க்கிள் எடுத்து ரெண்டா பிரிச்சு போட்டீங்க
ஊர்கதையை நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கிறோம் சொசைட்டி பத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்கிறோம் மித்தவங்க என்ன நினைப்பாங்கிறத யோசிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா நீங்க வந்து ரியாக்டிவ் பீப்புள் கொஞ்சம் நீங்க உங்களுடைய தாட்ஸ கொஞ்சம் மாத்திட்டு நீங்க ப்ரோ ஆக்டிவாக பாக்கணுங்க இதே நார்மல் பீப்புள் அப்படின்னா உங்களுக்கு சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃபுளுயன்ஸும் சர்க்கிள் ஆஃப் கன்சர்ன் ரெண்டுமே ஈக்குவல் அமௌண்ட்ல இருக்குங்க அப்ப நீங்க என்ன பண்றனா இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவா இருந்தீங்க எஃபெக்டிவா இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுடைய சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃபுளுயன்ஸ அதிகப்படுத்திக்க பாக்குறதுங்க சரிங்களா இப்ப உங்களுக்கு மூணு பீப்புள் கேட்டகரிஸ் தெரிஞ்சிருச்சுங்களா ப்ரோ ஆக்டிவ் ரியாக்டிவ் நார்மல் ப்ரோ ஆக்டிவ்னா உங்களுடைய சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃபுளுயன்ஸ் வந்துட்டு அதிகமா இருக்கணும் சரிங்களா சர்க்கிள் ஆஃப் கன்சர்ன் விட இதே வந்து ரியாக்டிவ் அப்படின்னா உங்களுடைய சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃபுளுயன்ஸ் வந்துட்டு கம்மியா இருக்கும் சர்க்கிள் ஆஃப் கன்சர்ன் விட சரிங்களா ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருந்துச்சு அப்படின்னா தென் நார்மல் கேட்டகரி எல்லா மனுஷங்களும் ப்ரோ ஆக்டிவா இருக்க பாருங்க ஏன்னா ப்ரோ ஆக்டிவா இருந்தால் மட்டும் தான் நீங்க மித்தவங்களை விட யூனிக்குவா தெரியுவீங்க சரிங்களா இல்ல அப்படின்னா நீங்களும் மித்தவங்களும் ஒரே மாதிரி தான் இருப்பீங்க சொல்ல போனா ரியாக்டிவ் பீப்புளை வந்துட்டு யாரும் அதிகமா மதிக்க மாட்டாங்க நெகட்டிவா திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க சரிங்களா சோ அவங்க வந்துட்டு அந்த மாதிரி ரியாக்டிவ் ஆன கேசஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நீங்க கம்மி பண்ண பாத்துக்கோங்க அடுத்தது இப்ப நான் ஆல்ரெடி சொன்ன எக்ஸசைஸ் தான் பாருங்க நீங்க ஒன்னா வந்துட்டு வீடியோ பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க இந்த எக்ஸசைஸ் ஆன் சிஓ ஐ அண்ட் சிஓ சி அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன சர்க்கிள் தான் சர்க்கிள் ஆஃப் கன்சர்ன் சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃபுளுயன்ஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய சர்க்கிள் போட்டோம் இல்லைங்களா வாழ்க்கையில இந்த நிமிஷத்துல எந்ததெல்லாம் வந்துட்டு உங்க மைண்ட்ல உங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு நான் சொல்லி போட்டிருப்பேன் இல்லைங்களா அதெல்லாம் இதுல வரும் அடுத்தது சிஓ ஐ சிஓ சி அப்படிங்கறத ரெண்டா பிரிச்சிருக்கேன் சிஓ ஐ வந்துட்டு எப்படி என்னன்னு இருக்கு சிஓ ஐனா நம்ம இன்ஃபுளுயன்ஸ் குள்ள சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃபுளுயன்ஸ் நம்மளால இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ண முடியும் நம்மளால மாற்ற முடியும் நம்மளால நினைச்சா அது எது வேணா பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃபுளுயன்ஸ் அப்ப சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃபுளுயன்ஸ் என்ன வந்துருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி போட்ட எக்ஸாம்பிள் படி பார்த்தோம்னா மொபைல் போன் யூசேஜ் ஹாப்பி இன் த ஃபேமிலி ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் அசைன்மெண்ட் ஜாப் நல்ல ஜாப் கிடைக்கணும் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே நம்மளால மாத்திக்க முடியும் இல்லைங்களா சோ அதெல்லாம் சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃபுளுயன்ஸ்ல வருங்க சர்க்கிள் ஆஃப் கன்சர்ன்ல என்ன வரும் அப்படின்னா நம்மளால மாத்த முடியாது நம்ம கையில இல்லாது ஆனா அதை பத்தி நம்ம ஒரே பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா அதெல்லாம் வந்துட்டு சர்க்கிள் ஆஃப் கன்சர்ன்ல வருங்க அது என்னன்னா குளோபல் வார்மிங் ஓஸ் அண்ட் டிப்ளேஷன் சால்ட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் சோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி வருங்க எல்லாமே ஆப்டியூட்ஸ் ஆஃப் சொசைட்டி என்ன நினைக்குது நம்மளை பத்தி ஏர் பொல்யூஷன் இதெல்லாம் வந்துட்டு வருங்க சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்துட்டு நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு போட்டபடி எனக்கு வந்துட்டு சிஓ ஐ வந்துட்டு கிரேட்டரா இருக்கு சிஓ சி விட அப்ப இது என்ன மாதிரியான இதுன்னு நீங்களே சொல்லுங்க இது வந்துட்டு ஒண்ணும் இல்ல ப்ரூ ஆக்டிவ் தான் சரிங்களா எப்ப சிஓ ஐ இஸ் கிரேட்டர் தேன் சிஓ சிஓ அப்ப அது வந்துட்டு என்ன என்ன மாதிரியான பீப்புள் ப்ரோ ஆக்டிவ் பீப்புள் அவங்க கரெக்டான அவங்க ட்ராக் வந்துட்டு கரெக்டா போயிட்டு இருக்கு அவங்க லைஃப்ல எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் சரிங்களா ஆனா சப்போஸ் இன்கேஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு சிஓ சி அதிகமா இருந்துச்சு கன்சர்ன் வந்துட்டு அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா சிஓ ஐய விட நீங்க கொஞ்சம் மாத்திக்கோங்க கொஞ்சம் அந்த மித்த இதை பத்தி நினைக்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்க வந்துட்டு உங்களுடைய இன்ஃபுளுயன்ஸ்குள்ள இருக்கிறதுக்கு மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா யூ வில் பி யூனிக்யூ சரிங்களா மித்தவங்க விட நெக்ஸ்ட் தேங்க்யூ சோ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இப்ப என்ன பண்றீங்கன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ